d'une lutte fratricide au sein de l'appareil d'État russe. Sabre contre Goupillon. Poutine contre Kirill. Ses pires amis se détestent. Depuis l'invasion de l'Ukraine, jamais la guerre entre le Kremlin et le patriarcat de Moscou n'a été aussi violente. Pour l'argent, l'influence et le pouvoir absolu. Lequel des deux gagnera cette lutte à mort Bonjour Sergei. <rire> Bonjour Marc. Sergei Gernoff, <rire> donc euh, vous êtes un habitué de, de, de nos émissions de, de, de Radio RCJ. Je rappelle que vous êtes expert... Euh, euh, en analyse internationale, énarque et aussi euh, ancien officier euh, du KGB euh, pendant, euh, je crois, 30 ans ou quelque chose comme ça. J'en conviens, non, pas, pas 30 ans, il y a 30 ans. En voilà. fait, euh, mon service précise... était 8 ans, euh, mais euh, il y a euh, plus de 30 ans, oui. Ouais. Et je précise que vous, vous ne l'êtes plus et vous êtes vous, êtes, vous, êtes, vous donc éclairé de vos, de vos lumières sur, euh, sur la Russie et sur les relations internationales. Euh, divers, euh, divers télévisions, radios, médias, etc. Et euh, vous faites paraître ce, ce livre qui est un roman. Les pires amis, et sur la couverture, on voit donc euh, euh, on voit Kirill. Oui. Vous nous direz qui est cette, euh, mmh. cette, euh, bon, le chef de, de l'épiscopat euh, russe. Et, euh, et Vladimir Poutine, donc, vous annoncez la couleur, les pires amis. Euh, Sergei Gernov. Alors d'abord, une question euh, que tout le monde doit vous poser, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Euh, pourquoi avoir écrit euh, un roman plutôt qu'un livre comme vous le faites d'habitude Vous avez écrit euh, un livre qui s'appelle « L'éclaireur euh, », bon, qui était plus sur, sur votre, votre parcours, sur votre jeunesse, etc. Puis d'autres livres qui étaient plus euh, aussi des analyses internationales, etc. Là, vous, 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 c'est un roman, mais c'est un roman vrai, c'est ça oui, parce qu'en en fait, ça, 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 donne, ça donne la liberté, la liberté d'expression. Il, il y a autre chose aussi. J'ironise un tout petit peu sur la quatrième de couverture, parce que si j'avais écrit un livre, un essai documentaire, vous ne m'auriez pas cru. Ouais. Et donc, bien évidemment, c'est un roman qui, qui est fondé sur, sur les, les personnages qui sont vrais, qui sont réels. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont réelles, mais bon, en même temps, vous savez, quand vous écrivez un, un, un essai, vous vous devez avoir la documentation, vous devez être blindé, vous devez, vous devez citer des sources, vous devez euh, tout un tas de choses. Et en fait, dans, dans, au Kremlin d'abord et dans le patriarcat de Moscou, il euh, y a beaucoup de choses qui circulent, mais vous n'avez vous avez jamais la, la preuve. Donc, euh, un essai comme ça, euh, je n'aurais jamais pu euh, le sortir euh, sans craindre aussi les poursuites euh, peut-être euh, euh, judiciaires, les, les procès, etc., etc. Ou alors les gens qui vous accusent de dire « Ah, Gernov dit des choses, mais euh, il ne peut pas le prouver, etc. » C'est ça, c'est ça. Donc là, au moins, vous êtes dans le roman. Bah, je, je suis dans le roman, donc j'ai mis, vous avez vu, euh, les, ouais. un petit caractère. Donc si, euh, si, si jamais vous reconnaissez quelques, quelques personnages dans ce livre, en fait, c'est c'est une coïncidence. Ah bah, euh, justement, <rire> cette petite, euh, cette petite, euh, ce, cette petite annonce au début, euh, tout personnage, je sais juste comment vous mettez. Euh, oui. Si vous reconnaissez des personnages, c'est purement coïncidence. En fait, euh, Sergei, euh, j'ai à chaque fois que j'ai, ça foisonne de personnages. Mm -hmm. À chaque fois que j'ai, euh, je suis tombé sur un personnage. J'ai regardé euh, sur Internet, euh, sur Wikipédia ouais. et tout ça, et tout ce que vous dites de tous les personnages est absolument vrai. Donc, <rire> c'est pour s'amuser ou quoi C'est tout, tout pour s'amuser, est... c'est ouais, pour m'amuser, voilà. effectivement. Ah, voilà, parce qu'en fait, j'ai pris les, les vrais personnages, mais je les ai placés comme je voulais, en fait. Ouais. Et après, je leur, je leur fais jouer aussi le rôle euh, que euh, j'ai imaginé comme, euh, comme romancier. Euh, en, en gros, en fait, euh, je ne peux pas dire que j'ai fait du plagiat, mais euh, si vous prenez les, les, les romans historiques de Dumas, 
En fait, il a fait exactement la même chose dans les trois mousquetaires. En fait, c'est exactement ça. Le principe est le même. Vous prenez le vrai roi, vous prenez le, roi, le vrai cardinal Mazarin ou, euh, ou autre, euh, ou Richelieu, et puis vous rajoutez aussi des personnages qui, qui sont créés. Ça, ça, ça crée un truc qui, qui, qui est amusant, mais en même temps historique. Ça fait progresser les gens. Ça, 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 ça les incite peut-être aussi à, à aller lire un peu plus sur, sur les vrais personnages qui ressemblent aux vrais personnages. Donc voilà, ça, ça, c'est amusant, c'est amusant, et j'ai constaté, vous savez, c'est Les Trois Mousquetaires, c'est mon livre préféré de la jeunesse, je ouais. le connaissais quasiment par cœur, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai progressé en français, ouais. euh, parce qu'à un moment donné, quand on m'a donné à apprendre le français à l'âge de, de 18 ans, euh, donc en fait j'ai fait d'abord une année d'études pour avoir la base, et puis après je me suis acheté euh, le, Les Trois Mousquetaires en français, que je connaissais quasiment par cœur en russe, donc je n'avais pas besoin de regarder mot par mot dans le dictionnaire. Ouais. Et euh, je l'ai lu euh, en été deux fois et ça m'a fait progresser. En fait, quand je suis revenu pour la deuxième année d'études, mes profs m'ont posé la question, vous avez fait un voyage enfin, qu Qu'est-ce qu qui se passe là bah, C'était un, un voyage d'une certaine façon. <rire> bah, J'ai fait un voyage imaginaire, en fait, ouais. un voyage virtuel. Donc voilà. Et euh, fina finalement, c'est ça. En fait, c'est le genre qui me plaît. C'est un genre qui me plaît parce qu'en même temps, ça, 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 ça plante en fait, l'action dans la vraie Russie parmi les vraies euh, personnes qui ressemblent euh, à, comme deux gouttes d'eau aux vrais personnages qui existent. Et en même temps, euh, vous pouvez, en fait, euh, si vous proclamez que c'est une fiction, euh, je peux euh, grossir les traits. Oui. En fait, euh, et donc, je peux appuyer là euh, où euh, l'actualité, peut-être, ne me donne pas le droit d'appuyer de, de, parce que c'est trop... C'est les, 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 les signaux faibles. Et donc, en fait, moi, j'ai la possibilité de les grossir, d'appuyer, de, euh, de les grandir, de les faire grandir et du coup, euh, d'anticiper un tout petit peu ce que, sur ce qui euh, peut-être euh, va se passer ou pas. Euh, mais voilà. Donc, c en tout cas, c'est un... très réussi parce que... On est au cœur, on a l'impression d'être au cœur de, ce, de, cette, de cette action, de ces hautes sphères à la fois politiques et religieuses en, en, en Russie dont on entend parler. Et je dois dire que c'est un voyage... C'est un voyage absolument effrayant qu'on qu fait avec <rire> vous dans ces, dans ces hautes sphères. J'espère, parce qu'en réalité, ça, c'est la réalité. Le Kremlin et l'Église orthodoxe, c'est deux endroits effrayants. Ouais. Euh, Alors, sur... c'est un angle, angle qu'on... Euh, qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne voit pas peut-être très fréquemment lorsqu'on écoute l'actualité. Euh, on a l'impression... De... Décrivez-nous. D'abord, Poutine, on connaît. On ne va pas mmh. passer des heures à décrire Poutine. Ouais. Par contre, euh, Kirill. Mmh. Alors, euh, qui est euh, cet homme qui, est, qui apparaît comme l'ami, euh, le, 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 fer, le fer de lance religieux d'une certaine façon euh, de, de, de Poutine, puisqu'il a justifié l'intervention en Ukraine. Enfin, c'est un. Et, et qui, est, qui est cet homme exactement C'est un personnage fascinant. Et, et, et je dirais que c'est un peu dommage, en fait, de, 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 euh, qu'il ne qu soit pas, pas plus connu que ça du, du grand public. Et c'est ça aussi, peut-être, qui m'a motivé, en fait, à écrire euh, ce livre. Parce que moi, je m'intéresse à l'église orthodoxe depuis longtemps, à l'histoire de, des églises, en fait, dans le monde entier en général. Et euh, je trouve que euh, Kirill, c'est un, un personnage fascinant parce que d'abord, c'est un, un personnage effrayant, mais brillant. Contrairement à Poutine, d'ailleurs, parce que Poutine, en fait, je les compare. Ouais. Vous, vous avez dit Poutine, on le connaît, mais en réalité, on, à chaque fois, on, on constate qu'on connaît assez mal, assez mal Poutine. Mais si vous voulez, la différence entre les deux, euh, d'abord, il y a une légère différence d'âge. Il y a six ans de différence. Pour, euh, Kirill est, est né de, de Poutine de six ans. Donc, mais c'est quand même la génération. On, on est presque dans, dans, dans le changement de génération. Parce que euh, Kirill est né en 1946, donc pendant la, enfin, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Poutine, c'est les années 50. Donc c'est juste avant la mort de Staline, mais c'est déjà Khrushchev. C'est déjà une époque qui est complètement différente. Kirill, c'est euh, un brillant. Poutine, c'est un médiocre. Euh, D'ailleurs, c'est enfin, quelque chose qu'on qu qu me reproche toujours. On dit « tu le détestes, donc tu, tu le rabaisses ». Non, je ne le rabaisse pas. En fait, je, je suis assez, euh, assez fidèle euh, au fait. Poutine est un médiocre. Poutine est un médiocre parce qu'à la sortie de l'école... Il, a, il avait, sur, euh, par exemple, sur tout ce qui est euh, vraie science, science exacte, la physique, la chimie, euh, les mathématiques, il n'avait euh, même pas la moyenne. 
Euh, c'est euh... le judo qui l'a sauvé. Voilà, ouais. c'est le judo qui, hein, qui l'a sauvé. Euh, et euh, judo plus euh, le rapport avec le KGB. Parce qu'à ouais. mon avis, le KGB n'était pas très loin. Euh, parce qu'en en fait... Si vous voulez, euh, chez nous, en, en Union soviétique, on avait, euh, on passait les examens d'entrée dans l'université. Il y a un concours d'entrée. On peut pas, c'est pas comme en France. En France, vous vous inscrivez dans une université, euh, dans les universités soviétiques et russes, il y a le concours d'entrée, vous passez quatre examens, et Poutine, avec son baccalauréat, n'aurait jamais pu passer ces examens. Ça, c'est clair et certain, parce que le Roscobo, euh, pour entrer surtout dans la fac de droit de l'université de, 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 de Leningrad, non, c'est pas possible. Kirill, si. C'est un, un mec brillant. C'est un élève brillant. Il est né Alors dans... c'est la... quoi son parcours Parce qu'on on assiste finalement à, à une montée au pouvoir parallèle mm -hmm. euh, dans votre livre des, des, des deux individus qui se connaissent, hein, on mm -hmm. va revenir dessus. Donc Poutine d'un côté qui monte au KGB jusqu'à jusqu euh, devenir le, le président de la Russie. Et puis Kirill qui monte les étapes aussi. Euh, jusqu'à diriger euh, l'église orthodoxe, qui est aussi une force extrêmement puissante. Qu oui. Comment il fait, Kirill euh, qu ouais. Kirill euh, dévance Poutine euh, au début de sa carrière. Parce que Poutine, il végète, en fait, il ne fait rien du tout, il rate sa carrière d'espion, c'est ce que j'ai raconté déjà à plusieurs reprises. Euh, Kirill est né dans une famille qui est déjà une famille de euh, religieux. Son grand-père était un prêtre qui était persécuté par Staline, euh, donc il a passé dans le goulag, etc. Son père a travaillé d'abord dans une usine, et puis après, il s'est fait nommer prêtre. Euh, donc les prêtres orthodoxes, j'explique aussi, à la différence de, de catholicisme, euh, vous avez le, ce qu'on appelle euh, les prêtres blancs et les prêtres noirs. Et donc les prêtres blancs, c'est les, les personnes, c'est les prêtres de paroisse, qui non seulement peuvent se marier, mais doivent se marier. Donc ils se marient, ils ont des familles, et donc c'est le Batushka, le, le petit euh, pop de, de la paroisse. Et à côté de lui, il y a une, toujours une Matushka, là, ça, son épouse, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de, de l'école de, de dimanche, etc. Euh, et ils ont des enfants, et donc euh, Kirill est né dans une famille comme ça. Euh, et donc à partir de très jeune âge, et, euh, il, est, euh, il est dans l'église, dans la paroisse de son père, euh, et euh, il est très mal vu déjà par le régime, parce qu'il ne veut pas rentrer dans les organisations idéologiques communistes, donc il ne veut pas être pionnier, il ne veut pas être comme ce molle, vous savez, toutes ces, toutes ces étapes euh, quasiment euh, obligatoires, et donc il résiste. Euh, comme c'est un bon élève, donc on le tolère jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, on dit « oui, peut-être, c'est un, un truc d'ado, euh, il, euh, il se fait intéressant, etc. » Et à un moment donné, on ne peut plus tolérer cette, cette révolte euh, anti-régime euh, anti soviétique. Et donc, du coup, il est obligé de quitter l'école. Pourtant, c'est un, un élève brillant, hein, vrai, vraiment brillant. Il a, il a 20 sur 20 par, sur, dans, dans toutes les matières, euh, contrairement à Poutine. Et donc, il part à 15 ans de l'école, euh, du lycée. Euh, il, co il commence à travailler dans une mission géologique quelque part à Saint-Pétersbourg. Ils sont nés tous les deux à Saint-Pétersbourg. Ils s'appellent tous les deux Vladimir. Parce que Kirill, c'est son nom de moine, c'est son nom religieux. Ouais. Parce qu'en réalité, il s'appelle Vladimir ouais, Gundiaev. Et, ouais. donc, voilà, et donc, j'en ai fait un, un chapitre, les deux Vladimir. Ouais. Euh, et donc là, je, euh, je, 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 je montre la progression de, 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 de la carrière ouais. des deux en même temps. Et en fait, Poutine est en retard énormément. Parce que, euh, euh, par exemple, Cyril, il, se fait, il, il entre au séminaire. Il est, il, euh, et il, on, en fait, il fait une rencontre qui, qui sera euh, sa, sa, sa plus grande rencontre de, de sa vie. C'est le métropolite euh, Nicodime de, de, de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, euh, qui, euh, qui, qui le reconnaît, qui le prend sous son aile quand il est au séminaire. Et après, donc, Cyril va le suivre. Et Nicodime, c'est quelqu'un qui a dirigé le département des relations internationales du Patarca. Le département des relations internationales de Patarca, c'est un service secret, c'est un, un service d'espionnage, clairement, je vous dis. Et donc tout. C'est ça parce qu'il y a une imbrication. Alors il faut, 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 faut avoir une petite explication. C'est bien, c'est bien, bien expliqué dans le, dans le livre. On le sent bien. Il y a, il y a une imbrication entre euh, l'Église orthodoxe. Et, euh, et les services de renseignement et tout ça, tout ça, ça, ça se mélange. Vous avez des gens qui ont, qui ont des responsabilités dans l'un, dans l'autre, voire dans les deux. C'est ça. Euh, bah, il faut comprendre que l'Église euh, a été d'abord persécutée après la, la révolution d'octobre. Donc il y avait euh, 
le, le patriarche Sergi euh, qui, était, qui est mort très rapidement. Et après, le pouvoir bolchevique n'a pas permis à l'Église de progresser dans cette voie. Euh, donc, il y a eu une rupture de patriarcat. Et Staline l'a restauré en 1943 pendant la guerre, puisqu'elle avait besoin, en fait, de croyants. Parce qu'il a compris que les gens ne pouvaient gagner, la Russie, enfin l'Union soviétique ne pouvait pas gagner cette guerre, si il ne faisait pas cette guerre une guerre euh, patriotique. Et la guerre patriotique, euh, pour le communisme, on ne peut pas le faire. Donc il a réinstauré en 1943 le patriarcat, mais en même temps... La religion, c'est un ennemi idéologique du communisme. Et donc, du coup, c'est le pouvoir communiste qui restaure, mais en même temps, il, il les a sous contrôle. Donc, ils sont infiltrés par le KGB. Quasiment tous les peuples sont recrutés par le KGB. Si vous, fait, vous voulez vous faire carrière, vous êtes obligé de faire un agent du KGB. Quand on dit agent, c'est quelqu'un qui est recruté. Ce n'est pas, pas dans le sens occidental du terme. Et donc, Kirill, euh, après, euh, après sa sortie du séminaire de l'Académie, euh, à 24 ans, il devient moine. Et quand on devient moine, on, on va diriger l'Église. L'Église russe est dirigée par les, les prêtres noirs, qui sont les moines, qui, qui font vœu de célibat, comme, comme dans l'Église catholique. Et donc, du coup, c'est uniquement les moines qui peuvent devenir évêques, archevêques, métropolites, qui est l'équivalent de cardinal, et euh, patriarches. Et donc, Cyril, à 24 ans, Déjà, quand il est moine, il obtient le, euh, le niveau le plus haut, ça veut dire, euh, en fait, Nicodime, le métropolite Nicodime, le proclame archimandrite. Et archimandrite à 24 ans, c'est, euh, je ne sais pas, si euh, vous souteniez euh, euh, une thèse de prix Nobel euh, à 24 ans, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, ça vous ouvre à 24 ans, vous pouvez devenir évêque. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même une progression énorme. C'est la preuve que d'un côté, il est brillant, il est euh, machiavélique, il adore le pouvoir, il a tout compris hein, comment ça fonctionnait. Et non seulement, donc, euh, il devient... Euh, euh, il, il occupe maintenant le niveau le plus haut dans, euh, dans la hiérarchie des moines, et donc l'ouverture vers euh, l'épiscopat, après, mais on l'envoie à Genève. On l'envoie à Genève pendant deux ans, représenter l'Église orthodoxe russe dans le Conseil œcuménique mondial. Et donc là, le nid d'espions à Genève. Et donc, en fait, il est bien évidemment agent du KGB. Il fait bien évidemment de l'espionnage là-bas euh, parce que, en fait, son, son, euh, euh, son rôle, sa mission, c'est de recruter tous les gens qui peuvent faciliter un peu le, le travail idéologique du communisme, de, faire, euh, de servir de, de pont entre l'Occident euh, et euh, l'Union soviétique, il y a le rideau de fer, il y a la guerre froide à cette époque-là. Donc du coup, et en même temps, il a envoyé dans le pays quasiment le plus riche d'Europe, où l'argent coule à flot, euh, où les montres. Oui, ça. Euh, il aime l'argent. Hein. Il adore. C il adore l'argent. Je ne sais pas si on, en russe on dit Cyril ou Kirill. Euh, on dit Kirill. Kirill, euh, ouais. Kirill mais enfin, on peut le dire Kirill aussi. Euh, euh, et, ouais. et, et, c'est un prêtre qui... Alors, il adore l'argent. Il est prêt à tout pour s'enrichir. Comme euh, Poutine, d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est pour ça, d'ailleurs, je dis, ce sont les frères jumeaux. Parce que, en fait, euh, la différence, c'est l'un est brillant, l'autre est euh, médiocre, mais il adore de la même manière l'argent, le pouvoir et les services secrets. Et donc, en fait, ils sont, ils sont vraiment jumeaux. Et, et c'est là-dessus qu'ils se font la concurrence, en quelque sorte. Et Cyril, quand il, était, quand il est à Genève... Euh, donc, il va s'acheter euh, des, euh, des montres de, de luxe parce qu'il est quand même très, très bien payé. On lui a donné quand même un, beaucoup d'argent pour, pour pouvoir vivre, euh, mais aussi pour faire son, son métier d'agent parce qu'il faut qu'il invite les gens. Il faut qu'il qu euh, euh, qu s'entoure de, 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 des personnages qui sont haut placés. Euh, il apprend. Il y a aussi une, une chose que j ai, j ai, sur laquelle je n'ai pas très bien appuyé, mais euh, tous les deux aiment euh, le ski alpin. Et donc Cyril, mais sauf, sauf que Poutine l'a appris dans le Caucase et en fait dans les conditions assez, assez médiocres. Et Cyril, Kirill, 
là, il skie dans les plus grandes stations françaises, Achtat, France à Saint-Maurice, Achtat, à Saint-Maurice etc. <rire> Effectivement. Voilà. Et donc, Grand Montana, euh, etc. Et on raconte d'ailleurs une petite anecdote. À un moment donné, euh, donc, il aime l'argent. Il a, il a sur lui toujours une somme assez conséquente d'argent. Et vous savez, la Suisse, c'est, c'est peut-être le seul pays en Europe où, où vous avez la, la note de, de 1000 francs suisses. 1000 euros. Ouais, le billet. Le, le billet. Banque, ouais. Le billet. Ouais. Et qui, qui est utilisé, ça veut dire que c'est, c'est pas quelque chose... Enfin, euh, en France, vous sortez le billet de 200 euros, on va vous regarder déjà d'une manière assez bizarre. En Suisse, vous sortez... Moi, j'ai vécu en Suisse, j'ai travaillé en Suisse, vous sortez le billet de 1000 francs, personne ne va vous regarder, personne ne va être étonné, personne ne va dire qu'est-ce que c'est que ce billet, on ne l'a jamais vu. Non, non, c'est, 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 c'est une coupure courante. Et donc, notre ami Kirill, il est en train de, de skier, je ne sais pas, à Grand Montana ou à Akstat, et à un moment donné, en fait, sa combinaison s'ouvre, et il y a les billets de 1000 francs qui volent, qui volent sur, sur la neige. Et comme les Suisses, ils sont très respectueux, en fait, de, de l'intimité. Ils ramassent, ils ramènent. En fait, il y a, il y a ouais, plein de Suisses qui s'arrêtent et qui commencent à ramasser les, les, les billets. Lui, lui rapporter les billets. Voilà, il y a les, les, les anecdotes comme ça. Donc, il revient de Genève ensuite. Et puis, alors, c'est, c'est quand même une ascension fulgurante. Fulgurante. fulgurante, fulgurante. Hein, ouais. Euh, mais euh, quand, vous dis, quand vous disiez qu'il est, il est un peu comme Poutine, comme Poutine, il est prêt à tout. Absolument. Il est prêt à tout pour, 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 pour conquérir le pouvoir. Absolument. Et, et donc, en fait, mais il a tiré tout de suite euh, le bon billet. Donc, il a, il a tiré le, le billet de la, de, la, de la loterie parce que Poutine rate sa carrière d'espion. Donc, après, il végète. Et, et la première partie de la, de la vie de Poutine jusqu'à 45 ans, c'est... Bon, je ne pourrais pas dire un échec, puisqu'elle a quand même réussi au, au KGB. Il est, entré, il, il est arrivé quand même à, au poste de lieutenant-colonel. Il est allé quand même en RDA. Mais ça n'a rien à voir avec ce que, ce que vit euh, Kirill. Parce que Kirill, tout de suite, c'est la Suisse. Deux ans en Suisse, le fric. Euh, on dit qu'il s'achète à un chalet là-bas quand même, euh, tout de suite, quand il, quand il est de retour. Avec l'argent soit du patriarcat, soit du KGB, ou les deux peut-être. Et après, assez rapidement... Alors, il devient évêque, puis archevêque. Donc, du coup, il a fait, il a fait carrière. Et puis, il se rattrape, euh, Poutine le, le, le dévance dans les, dans, au début des années 90. Parce que Poutine devient donc euh, l'adjoint au maire euh, auprès de Sobchak. Et, et Kirill, à cette époque-là, il dirige euh, le fameux département de relations internationales euh, de, euh, du patriarcat. Donc, il commence peut-être même à se fréquenter. Euh, et en tout cas, en 2009, quand Kirill devient patriarche, euh, bah, Poutine, ça, ça fait déjà euh, deux mandats euh, qu'il, a, qu'il a servi comme, euh, comme, comme président. Et les, faux, les pires amis, euh, pourquoi les pires amis En fait, euh, euh, comme vous avez dit, moi j'ai hésité, enfin mon titre euh, que j'ai proposé, c'était le sceptre et le goupillon. Euh, mais ça semblait plus pour un essai documentaire, en fait. C'était, c'était pas... Forcément, un, meilleur, un bon titre pour, pour un roman. Et après, on a, on a hésité entre les meilleurs, euh, les meilleurs ennemis ou les pires amis. Oui. Mais c'est et... exactement ça, les pires ouais, amis, ouais. parce que de loin, on a l'impression qu'ils sont l'un et l'autre, euh, s'utilisent et sont, sont proches et donc sont amis. Je ne sais pas si ça existe, les amis en Russie. Quand on vous lit, je ne sais pas si on a vraiment des non, amis. Mais a, peu importe. A... La notion d'amis, je ne sais même pas. C'est... Parce que bon, ouais. c'est quand même très dérangeant sur... sur euh, sur ce pays, sur la Russie, l'image qu'on en a, euh, des relations humaines dans ces hautes sphères, etc. Et d'ailleurs, vous dites des choses qui m'ont beaucoup étonné sur, sur la Russie. Alors, on, on peut dire, euh, bon, il, il, est, il fait du Russian bashing, mais, mais mm. vous, on, on, découvre, on découvre une Russie qui, finalement, une Russie qui a toujours été très opportuniste. Par exemple, je prends un exemple. Euh, la, j'ai, j'ai découvert que la forteresse du Kremlin, qui est euh, le bâtiment emblématique, c'est quand on va sur la place rouge à Moscou, on est impressionné. Euh, et bah, bah, en fait, ça a été construit par des Italiens. Absolument. Ça dit, et, et, et ça ressemble beaucoup, et ça, j'ai, j'ai été regardé sur Internet, ouais. au château des Sforza, ouais. euh, qui se trouve à Milan, je crois. Oui, c'est ça. Et, et, c'est, et effectivement, c'est la copie conforme. C'est-à-dire que. Ça a toujours été, alors on a l'impression, je ne sais pas si, ça a toujours été une espèce de, bon, d'opportunisme, un peuple qui a su attirer un certain nombre de gens, mais qui ne faisait peut-être pas les choses lui-même. C'est, c'est absolu, absolument ça, il y a, il y a, c'est, c'est même pire que ça. ça. Ça veut dire que euh, vous prenez par exemple, le, l'orthodoxie a été rapportée par les Grecs ouais. euh, en, 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 à Kiev, ce n'était pas en Russie, à Kiev, en Ukraine. 
là où il y a actuellement euh, la guerre. Et c'est pour ça que les Russes détestent les Ukrainiens, parce ouais. que les Ukrainiens, en fait, étaient cinq siècles avant eux, euh, déjà baptisés, chrétiens, étaient euh, déjà... Euh, avec, Mais ça explique euh, la hargue avec laquelle voilà, ils veulent récupérer euh, Kiev. C'est ça. ça. Ouais. Parce qu'en en fait, l'orthodoxie euh, slave russe est née à Kiev en, euh, en, euh, en, au, siècle, au Xe siècle. Euh, et les Russes n'ont eu le premier patriarche qu'en 1589, ça veut dire six siècles plus tard. Et c'est ça. Et en fait, ils sont arrivés au point où eux nommaient après les métropolites à Kiev. Ça veut dire qu'en fait, ils ont voulu euh, imposer ce... Mais la même chose pour l'orthodoxie. En fait, ils se sont appropriés l'orthodoxie. Et maintenant, ils se présentent comme les, les, les plus grands sauveurs de l'orthodoxie. Ça veut dire pour eux, en fait, les, la, la seule orthodoxie, c'est en Russie. Tous les autres, c'est n'importe quoi. C est, c est, ça ne mérite même pas d'être... Euh... Et ça les vexe que l'Église orthodoxe n'est vénérée que sur le cinquième rang parmi l'Église orthodoxe. Parce qu'il y a bien évidemment le patriarcat de Constantinople, d'Antioche, d'Alexandrie, de, 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 de Jérusalem, qui, qui sont avant, avant le, 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 le patriarcat de Moscou. Et après... En fait, il y, y a aussi quelque chose qu'on qu a vécu au Kremlin. Pour, 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 pourquoi je vous ai présenté le Kremlin Pourquoi ça, ça, ça vous a, euh, ça, ça a attiré votre regard Parce que le Kremlin, c'est l'endroit le, du pouvoir en Russie. L'endroit du pouvoir qui est né dans le 15e, 16e siècle. Euh, D'abord en bois, hein, donc ça a brûlé mille fois. Hein, ça, il reste quasiment rien de, de Kremlin euh, normal. En fait, les seules, les, les seules choses qui, hein, qui, qui n'ont pas brûlé, ce sont les murs qui ont, qui ont été construits par les Italiens et les églises qui ont été construites par les Grecs. Ouais. Et donc voilà. Et, et, et après, le truc, c'est que le pouvoir religieux et le pouvoir civil, donc le tsar et le patriarche, habitaient au même endroit. Ils étaient au même endroit, ça. dans le la même lieu. enseigne. Voilà, ouais. C'est le lieu de pouvoir. Et donc, il y a le, le, le palais du patriarche et le palais du tsar. Et donc, euh, l'église patriarcale, c'est la principale église de Russie et de Moscou. Et bien évidemment, c'est le patriarche qui proclame le tsar, enfin, qui, fait, qui, qui sacre le, le tsar dans, dans cette église. Et bien évidemment, il y a une lutte aussi historique entre le tsar... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une histoire les... récente. Non, non. C est, c est, en, en fait, c'est un truc séculaire. Ça ouais. veut dire que les patriarches et les tsars ont mené euh, depuis des... Euh, on ne peut pas dire millénaires, parce que l'église la, 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 orthodoxe est, euh, a fêté juste millénaire, mais avec les les, les, les Ukrainiens. Hein. Donc, en fait, l'église moscovite n'a que 4 euh, siècles et demi ou 5 siècles. Euh, mais c'était la lutte permanente. Euh, et il y a eu euh, deux histoires à l'opposé ouais. que, que je nomme. Ouais. Donc, Philarète, qui est le père du premier tsar qui est dans la dynastie des Romanov. Et là, c'est la, la, grande, euh, la grande histoire, parce qu'en fait, ils ont régné quasiment tous les deux. Oui, il y a le père et le fils qui règnent sur la Russie. Il y a le père et le fils qui, qui, qui règnent en, en, même temps, ouais. en même temps. Donc, euh, l'un est, est euh, le fils est roi, est roi, est tsar, et le père est patriarche. Et donc, en fait, et le patriarche signe « nous, patriarche et euh, souverain ouais. ». Euh, et donc, ça, c'est la belle histoire. Et euh, à l'opposé, vous avez un peu plus tard euh, le tsar Alexis, euh, qui d'abord aime le patriarche euh, Nikon qui, euh, qui est à côté de, de, de lui. Et puis après, en fait, ça, 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 se, ça se défait. Euh, il le fait emprisonner. Finalement, finalement après, il le, le fait en jugement. Et donc, en fait, il y a, il y a, il y a cette, cette lutte. Et je dirais que Kirill, actuellement, le siège de patriarche de Moscou, il est en dehors de Kremlin. Il est au monastère Danilovski à Moscou. Et à mon avis, il aimerait bien revenir au Kremlin. Il aimerait, il aimerait bien vraiment re, 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 revenir habiter à côté du Tsar et régner à côté du Tsar. Et en fait, ce qu'il veut, pourquoi je, je dis les pires amis Parce que d'un côté, effectivement, il a, il a euh, béni les troupes russes. Il a béni la guerre contre les frères ethniques, les slaves, et contre les frères de religion. D'ailleurs, Poutine, je dis, et ça aussi, c'est quelqu'un qui mène les guerres uniquement à ses parents et qui est ami avec ses ennemis. Ouais. Parce qu'il est ami avec tous les musulmans. Ah, on, même... va, on va revenir là-dessus. Ouais. N'allons pas trop vite, parce que c'est quand même un des points, un des points centraux de ce, de ce livre. Hein. Je rappelle mmh. Mmh. Euh, Les pires amis, Sergei Girnov. Je n'ai pas dit que, euh, que ça avait été publié. Istia et compagnie. Istia et compagnie. Euh, donc, de ce roman. On va, on, 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 on va revenir là-dessus, parce que c'est quand même très, très, très frappant. 
Euh, moi, il y a deux ou trois points sur lesquels je voudrais vous, vous interroger, sur lesquels j'ai été extrêmement euh, surpris. Et... On pénètre dans un monde qu'on n'imagine pas, et pourtant où, où tout est vrai. Et euh, notamment, vous dépeignez donc cette, euh, cette, cette Russie euh, orthodoxe, classique, voilà, avec une église orthodoxe, à la limite... Euh, le, le, L'antagonisme le, 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 entre le roi, le prince, le souverain, et puis euh, il y a eu ça en Occident avec le pape, avec tout ça. Donc c'est spécifique à la Russie, c'est assez classique, mais c'est spécifique parce que ça se passe dans un seul pays. Mais il y a, il y a tout un univers d'une richesse incroyable dans la spiritualité appelons ça comme ça, au sens avec des guillemets, puisque vous avez une présence très importante aussi de cérémonies chamaniques. Alors, il y a les musulmans, on va les voir après. Mais la Russie, c'est l'orthodoxie, mais, mais on a l'impression qu'il y a un socle euh, antagoniste aussi de, de vieilles pratiques chamanistes jusqu'à vous ferez pratiquer l'entourage très proche de Poutine. Exactement. Alors ça, c'est très étonnant. Alors, est-ce que vous avez... Là, vous avez des sources là-dessus. Oui, oui j'ai des sources, bien Poutine, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Shoigu, des... alors Shoigu, il est, il est sibérien, je crois. Il est sibérien. Il est, il... En fait, c'est Shoigu, son, son papa, il est de la République de Touva. Ouais. Ou comme eux, ils disent de Tiva. Euh, et, et donc, en fait, il est sibérien, mais euh, d'une euh, race mongoloïde, en fait, euh, asiatique. Euh, il n'est il pas, pas russe ethnique. Ouais. Sa mère est ukrainienne, mais son papa est Touva. Euh, Shoigu, tout, rappelons, tout rappelons que c'était le bras droit. C'était le ministre de, de la Défense. Actuellement, il est secrétaire de, voilà. euh, du Conseil de sécurité. Très proche de Poutine. C'est quelqu'un qui est très, très proche de Poutine. Et en fait, Poutine, euh, en réalité, il, pourquoi la lutte aussi, les pires amis Parce que Patriarche, bien évidemment, il veut imposer la religion orthodoxe comme, comme la religion d'État en Russie. La concession l'interdit. La concession dit que l'État russe est un État laïque, où l'Église est séparée de l'État. Mais ça, c'est sur le papier. En réalité, vous le voyez toujours au premier rang parmi les dignitaires. Et donc, il est numéro 5 du, du régime, en fait, ou 6 du, du régime. On le voit toujours à part. Et tandis que euh, les, les musulmans ou les autres euh, religions sont représentés beaucoup plus, euh, beaucoup plus loin. Et, euh, et donc, Patriarche voudrait imposer ça. Mais en réalité, en fait, c'est un peuple qui est, euh, où il y a un mélange euh, extraordinaire parce que c'est un peuple païen. Euh, où euh, vous pouvez être orthodoxe, mais en même temps, vous pouvez pratiquer le chamanisme. Et en même temps, ils, ils ont passé quand même 70 ans euh, dans le communisme. Et donc, ils étaient dans les réunions de parti. C'était interdit. Mais en même temps, euh, ils étaient les secrétaires de parti qui sont redevenus chamanes, etc. etc. En réalité, Poutine est euh, superstitieux. Il n'est pas croyant. Il craint la, la malchance. La chance et malchance. En fait, c est, c est, pour lui, ce n'est pas l'histoire de Dieu c'est histoire de chance et malchance, et donc soutenu ou pas soutenu. Et donc, il a dit, dans ma première partie de la vie, j'ai eu malchanceux, et dans la deuxième, super chanceux. Et donc, comme j'étais super chanceux, je crains perdre ma chance. Ce mmh. qui est arrivé à peu près vers euh, la prise de la Crimée, donc en 2000, 2014. À partir de 2014, il y a quand même l'économie qui commence à baisser, il y a, il y a des problèmes qui, qui viennent, etc. Et donc là, il y a, il y a eu un virement, parce que jusqu'à 2014, il avait plutôt un prêtre qui s'appelle d'ailleurs euh, Tichon, euh, qui est euh, aussi un personnage en couleur, métropolite Tichon. Euh, mais bon, on n'a pas le temps de... Non, non, de, de, non, non mais les, les, on va les... laisser les lecteurs découvrir. Ouais, oui, tout à fait. Tous ces personnages, ils sont, ils sont tous incroyables. Ouais. Ouais. Et, et, et donc, en, en fait, euh, il comprend que l'Église orthodoxe ne lui garantit pas, en quelque sorte, la, la protection contre la malchance. Et donc, il commence à chercher... Et il tombe quasiment dans le satanisme, dans les rites euh, absolument chamaniques, avec, les, euh, les, euh, avec du sang, c'est très violent en fait ce qu'il qu pratique. Vous savez, euh, vous m'avez demandé s'il y a, si, si y a des, les, les preuves de tout ça. Ben, la preuve, c'est qu'il euh, y a trois semaines, il y a eu la publication en Italie de l'ancien conseiller de Berlusconi, qui raconte la chasse euh, que Berlusconi a, a eue avec Poutine. Et donc, enfin, il chassait les, les biches. Euh, et Poutine a proposé à Berlusconi de tuer une biche. Berlusconi n'a pas voulu. Donc, Poutine a tué les deux biches qui étaient consacrées, enfin, qui, qui étaient préparées pour, pour cette chasse. 
Et puis après, après dans ce, cet article a été publié, c'est officiel, vous pouvez le retrouver, il n'y a aucun problème. Hein. Euh, donc ce conseiller dit que Poutine a pris un grand couteau de chasse qui a ouvert cette biche, qui a sorti le cœur et qui a proposé à Berlusconi de le manger. Et bien ce que Berlusconi a vomi, n'a pas supporté tout ça. Donc vous voyez, il y, y, y a la preuve au côté occidental qu'il y avait des, des, des trucs comme ça qui se passaient. pour choquer euh, Berlusconi bah, ou On n'en sait rien. Non, non, je crois que c'est... En fait, c est, c est, c est, c est, euh, Poutine a un amour pour ça. Ça, ça veut dire qu'il a un amour quand même. Il, est, il, est assez, il peut être assez violent parce qu'en en fait, il est, comme il est caché... Donc, euh, il cache beaucoup son jeu et on, on se demande s'il si, euh, n'est pas un peu fou euh, ou même euh, beaucoup fou. Mmh. Et, et donc, avec Shoigu, ils ont pratiqué les, les rites chamaniques qui euh, lui donnaient peut-être euh, l'impression que euh, ça, ça, ça préservait sa chance. Et puis après, euh, ça, ça j'ai une source qui, qui le raconte. Après, euh, je ne peux pas garantir que c'est vrai. En fait, il y, y a les gens qui m'ont dit ça. Il y avait quatre chamans. chamans qui ont fait une cérémonie chamanique euh, juste avant le commencement de la Grande Guerre contre l'Ukraine, donc en février euh, 2000, 2022, euh, qu'ils ont tué une louve noire. Et donc, il y a toute une cérémonie que je, je, je raconte dans, dans cette, ouais. cette cérémonie. Et les chamans ont dit euh, « Le grand prince Vladimir va gagner ouais. ». Va, Alors, va, on va, est en plein paganisme. Euh, c'est ouais. le paganisme. Seulement le truc. Ouais, ouais. Seulement le truc, ouais. c'est que vous savez. On lit dans les entrailles. Euh, ouais. euh, vous savez, euh, Vladimir Zelensky s'appelle aussi Vladimir. Ouais, ouais. Et il est à Kiev. À Kiev. Ouais, Et donc, ouais. prince Vladimir. Ça peut être Vladimir de Kiev. Ah oui, d'accord. Zelensky. Donc ça peut être, ça et, peut être et, Zelensky et donc, qui gagne. En fait, oui. ce qu'on qu m'a dit, c'est que le 4 chaman était décapité après ça. Ah d'accord. Quand l'opération en trois jours, Kiev en trois jours n'a pas marché, et quand Poutine était furieux parce qu'en en fait, on lui, a, on lui a dit non, 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 on ne peut pas. Et ça, ça fait deux ans et demi hein, qu'il qu ne, ne peut rien faire contre l'Ukraine. Euh, et donc, euh, bah, selon, selon ces sources-là, bah, les quatre chamans étaient euh, décapités. Ouais. Alors, vous dites qu'ils ont été décapités. Alors, c'est un monde dans lequel euh, on, on, on torture et on tue avec une facilité incroyable. Alors, que l'on soit euh, au KGB... Euh, dans les structures de l'État, j'allais dire, bon, ça, normal, enfin, c'est pas normal, mais, <rire> mais on dit que normal, peut-être. Ouais, on a l'habitude. Mais même, ouais. même lorsqu'on est euh, dans les... Même lorsqu'on appartient à l'Église euh, mmh. orthodoxe. C'est-à-dire qu'on ne recule bah, vous savez, pas devant, euh... devant l'élimination euh, des... des ennemis. C'est un... une culture, en fait, euh, tribale. C'est une culture quasi tribale. C'est pour ça, d'ailleurs, les, les Russes s'entendent très, très bien avec, euh, avec les Africains au Centre-Afrique. Euh, parce que les, les Wagner, euh, vous savez, euh, ils pratiquent aussi des, euh, des, euh, des choses abominables pour, sur, sur les terrains de guerre. Et euh, dans toutes les guerres en Afrique, euh, vous pouvez euh, voir que, que c'est très violent, en fait, les, les choses. Mmh. Et cette violence, dans euh, toutes les cultures tribales, ou chez, chez, par exemple, chez les, euh, dans, dans l'Asie centrale au Moyen-Orient, euh, chez les talibans, en fait, tuer une personne, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui émeut beaucoup de gens. Hein, c'est... Mmh. Euh, en fait, c'est quelque chose de, de quasiment naturel. Et en fait, c'est justement ça. La Russie, c'est un, euh, un pays euh, très traditionnel dans le sens sous-développé, en quelque sorte. En fait, la civilisation, c'est juste de la, de la petite peinture qui, qui a été mise euh, les derniers temps ou par les, les, les tsars un peu, un peu éduqués comme Catherine II, Pierre le Grand, etc. Mais le reste, c'est très violent. En fait, sous cette petite peinture légèrement occidentalisée, vous avez quand même la Russie euh, violente, la Russie euh, sibérienne, la Russie euh, profonde qui, qui est très, très euh, cruelle. Alors, euh, dans cet ordre d'idée, vous allez très loin quand même, euh, Sergei. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous allez me dire. Parce que c est, c est... Prenons, prenons ces gens de l'Église et donc ce Kirill qui, qui arrive jusqu'au patriarcat, c'est-à-dire au stade suprême du pouvoir orthodoxe, c'est quelqu'un qui, visiblement, qui fait du trafic de cigarettes. Il euh, y, a, y a des histoires de réseaux pédophiles. Il y a, y, a, y a des choses qui sont extraordinaires. Vous, vous... Enfin, vous balancez quand même pas mal sur, sur l'église orthodoxe. Bah oui, Alors que vous euh... balancez sur Poutine, on a l'habitude. <rire> mais sur l'église orthodoxe, vous y bah... allez. Enfin, il faut, faut lire le bouquin. Hein. C'est bah, J'espère que ça, ça, ça va choquer un peu les gens, parce qu'en fait, on, on ignore beaucoup de choses. Bah, Kirin, vous savez, quand il était... Déjà, euh... vous avez des ennemis non, du non. côté des KGB, là, les... 
Vous allez avoir des... Bah, vous savez, c'est le même côté. Hein, oui, c'est le même côté. Façon, ah, euh, pas tout à je... fait, on va voir. <rire> je ne ouais. suis pas sûr que ça, ça va ça va rajouter des, des ennemis, à mon <rire> avis. C'est les mêmes qui, 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 qui se confondent. Enfin, c'est quand même... Mais, en, en fait, l'Église, à la sortie du RSS, déjà dans les années, euh, au début des années 90, a obtenu euh, la détectation euh, de beaucoup de choses d'import-export. De, de, et donc, ils ont profité pour importer les choses qui, normalement, sont même interdites par l'Église, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, etc., etc., la pornographie. Et ils se faisaient, tout simplement, des milliards là-dessus. Et euh, euh, Métropolite hein, Kirill, hein, qui était à l'époque Métropolite, et donc chef des, euh, euh, du département international, on l'appelait Métropolite de tabac. Parce qu'en en fait, il, il est... Attends, donc, tout le monde le sait. C'est un oligarque. Ouais. C'est un de tout le monde le sait. Il y a des documents, vous pouvez, vous, vous pouvez le retrouver. Euh, il y a des documents qui le trouvent. Ça, ça veut dire que vous avez, à une certaine époque, encore sous Yeltsin, il y avait encore le journalisme d'investigation. Donc, il y a plein de gens qui ont fait les investigations. Et donc, vous, on, ils peuvent vous, regard, euh, peuvent vous donner euh, les noms, les endroits, les, euh, les sommes, etc. etc. Oui, oui. Mais, 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 les gens le savaient. Par exemple, si on apprenait que, je ne sais pas, le pape François fait du trafic de tabac ou de cocaïne pour remplir les caisses du Vatican ou, 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 ou plutôt savez, les la, siennes. La banque de Vatican, il euh, y, oui, y, y a eu. Il bon. y a eu. Euh, Vatican et la mafia, euh, il ouais. y a eu des, des, des choses ouais, vrai, qui, qui, euh, qui ont mais, choqué beaucoup de gens. Hein. Mais c'est moins... Avec les morts aussi. C'est peut-être hein. peut moins connu, effectivement. <rire> peut Alors, on, on va revenir à, 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 à Kirill et à, et à Poutine. Donc, ils arrivent... Euh, alors, euh, en fait... Euh, Kirill arrive au, au sommet du pouvoir ecclésiastique avant que Poutine arrive au sommet euh, du pouvoir, euh, je, je dirais, du pouvoir étatique. Non. Ah bon Non. Euh, Kirill euh, devient euh, cardinal ouais. avant Poutine. D'accord. Quand, quand Kirill devient cardinal, mais, mais métropolite, ouais. Poutine n'a rien. D'accord. Mais à partir de là, Poutine le dévance. Et donc, Poutine devient euh, euh, président en 2000. Oui et euh, Kirill n'est devenu patriarche qu'en 2009. C'est-à-dire que Poutine a servi déjà deux mandats de quatre ans comme président. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, sur, alors, la, que sur la, Poutine... la dernière partie de sa vie, Poutine l'a dévancé. D'accord. Il l'a devancé. Mais est-ce que c'est lui qui le tire au patriarcat Non. Non. Donc, non, non. c'est vraiment deux évolutions qui sont complètement différentes. Ce sont deux évolutions différentes. Euh, et d'ailleurs, il y, y a même euh, ce que, ce que, euh, que j'ai découvert, même euh, parce que j'ai fait quand même des, des recherches euh, pour, pour écrire un certain nombre de, de personnages. Et par exemple, le métropolite euh, Tichon, euh, en fait, on disait au début euh, de, de, de règne de, de, de Poutine que c'était son, son prêtre personnel. En fait. Et donc, prêtre personnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît ses secrets parce que euh, vous devez quand même lui raconter euh, tous vos péchés euh, tous les dimanches, etc. Je doute que Poutine lui raconte ses péchés. Oui. Euh, mais le truc aussi, c'est que euh, en réalité, euh, euh, Tichon euh, a été sacré, donc archimandrite hein, chez les moines assez rapidement. Et puis après... Il a mis 17 ans à devenir évêque. 17 ans. Et ça, il y avait quelque chose... Moi, j'ai découvert, en fait, euh, parce que j'étais persuadé qu'il est devenu très rapidement évêque. En fait, non. 17 ans. Ça veut dire que le patriarche précédent, Alexis II, a fait déjà une opposition, une certaine opposition face à Poutine et n'a pas voulu, en fait, monter en grade son prêtre intime. Et Cyril, quand il est devenu patriarche, il a mis encore huit ans avant de consacrer évêque ce, ce titre. Voilà. Et donc, vous voyez, vous voyez, il y, y a quand même des, des, des choses sous sous la table ouais. qui circulent et on a l'impression qu'ils sont tous ensemble, qu'ils sont tous euh, dans le même panier, qui euh, qu se soutiennent. En réalité, ils se détestent tous. Il y a une guerre. Et, et Cyril, en réalité, vous savez, là aussi, c'est là où il y a so, sa grandeur en quelque sorte aussi, euh, parce qu'il a il a il a beaucoup de, de talent euh, comme organisateur. Par exemple, il a nommé le plus d'évêques que n'importe quel patriarche avant lui. Ça veut dire qu'il a créé, avant, dans, dans chaque oblast, dans chaque région de Russie, il y en avait 86 dans la, la, la Fédération de Russie, il y avait juste un évêque ou un métropolite. Enfin. Et donc, en fait, lui, il a créé une structure dans laquelle, dans chaque oblast, il y avait un métropolite, ça veut dire un cardinal, plus trois évêques, et, et tout ça démultiplié sur toutes, les, sur, toutes les, euh, sur toutes les régions. Et rien que dans la ville de Moscou, il a créé 40 évêques, ce qui n'a jamais existé avant lui. 
Et donc, il a construit en quelque sorte en fait, sa propre hiérarchie qui est parallèle avec celle de l'État et celle du KGB. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Ouais. Mais euh, l'argent, ce sont les contribuables qui, hein, qui, qui, qui lui donnent. Euh, parce que, enfin, les gens qui vont à l'église. Hein, euh, les fidèles. Qui, les fidèles. Mais ouais. il y a aussi l'État qui lui donne. Ouais. Parce que l'Église possède les autorisations de vendre sans taxes, euh, de faire de l'export-import. Et donc, ils vendent du pétrole, du gaz, des diamants, des, euh, des armes, euh, de la cocaïne, tout ce que vous voulez. Ils font des trafics et donc, ils sont euh, hyper riches. Mmh. Voilà. Et euh, peut-être un mythe, euh, pour casser le mythe, on dit que tout ça, euh, le, la Russie est un pays qui est croyant, où il y a tout le monde qui, qui, qui va à l'Église. C'est complètement faux. Mmh. Il y a 3% ou maximum 5% de pratiquants fervents. Tout le reste, c'est les gens qui vont peut-être une fois par an ou, ou même pas euh, à l'église. Ça, ça veut dire que, en fait, toute cette hiérarchie, c'est vraiment, c'est aussi une administration. C'est une administration parallèle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils, euh, ils se détestent. En fait, euh, ils font la même chose, mais ils se détestent parce que Kirill voudrait que son administration devienne vraiment l'administration idéologique de l'État russe. Et Poutine ne veut pas. Mmh. Et pour faire euh, pression sur Kirill, il utilise les musulmans. Oui, c'est ça. Alors, là, on comprend. Euh, ils ont peut-être été proches à un moment donné, même s'ils ne se sont pas aimés. Mais on comprend pourquoi ils deviennent les pires ennemis mmh. et des ennemis mortels. Mmh. C'est-à-dire qu'à à, à une certaine époque, Poutine se présente comme euh, un peu le défenseur... Euh, du monde chrétien, contre les islamistes, contre etc. Et puis à un moment donné, il y a un retournement. C'est-à-dire que et Poutine, alors est-ce est qu'il fait, euh, bon, qui est un opportuniste, est-ce qu'il fait un pacte avec le diable Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il se met à, enfin, ça fait, ça fait quelques années qu'il soutient les islamistes, le Ramas, euh, Achar bah, al-Assad. Si, bah, si, vous, regardez, Corée, si enfin, vous regardez actuellement tous ses amis, c'est quoi Kadyrov Ouais. Qui fait tout ce qu'il veut, qui, tout ce qu veut la... le président de Tchétchénie. De Tchétchénie, de Tchétchénie ouais. dans lequel. Qui a un sacré zozo il a, aussi. Il a, il a, il a, oh, oh, ouais, bah, enfin, zozo. Ça, ça on ne on, on va pas raconter Kadirov, <rire> mais c'est. Ouais. C'est au-delà de ce que. Enfin, l'imagine. Enfin, peu importe. Kadirov, oui. Donc, Kadirov, il y a les talibans. Il y a les talibans, il y a les chouchites, il y a le Hamas, il y a l'Iran, les Mollahs de l'Iran. Le Hezbollah aussi. Il y a Bachar el-Assad en Syrie. Il y a aussi toutes les. Il lâche les Arméniens pour soutenir les Ouzbeks. C'est ça. Non, pas les Azeris. Les Azeris, c'est ça. Et donc, en fait, on se pose la question. Et donc, là-dessus, bien évidemment, Évidemment, euh, je fais presque une euh, déclaration comme quoi, euh, en réalité, ce qu'on va vivre, ce qu'on vit déjà actuellement, c'est une guerre de religion. Seulement, elle n'est pas euh, visible, elle n'est pas encore voyante, mais elle est réelle. Donc, il y a deux mondes parallèles et la Russie peut, en fait, basculer dans une guerre interreligieuse. Et là, je, je, je décris... Le mécanisme commence à s'appuyer. Mais vous, se avez, vous allez très loin parce que nous, on a l'impression qu'effectivement, Poutine est un opportuniste qui utilise euh, je veux dire, les, 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 les forces islamiques internationales euh, pour, pour arriver à ses fins, etc. Et lorsqu'on vous lit, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que finalement, que d'une certaine façon, c'est l'islamisme et peut-être la Corée aussi. Enfin, c'est ces forces-là, je ne sais pas, appelons-les les forces du mal, j'en sais ouais. rien comment on peut les appeler qui se sont emparés de, de Poutine et qui en, qui en ont fait leur, leur instrument. C'est ça. C'est quand même fascinant. Euh, J'ai constaté ça. Euh, après, euh, je, je, c'est un roman. Oui, c'est un roman. Oui. C'est un on roman. On n'ira pas plus loin dans, dans ce voilà, roman. Ça, ça, ça veut dire que, euh, quand même, j'ai grossi le trait. Bien sûr. Euh, ça veut dire que si c'était un essai, euh, j'aurais peut-être pas fait, euh, euh, je serais peut-être pas allé aussi loin euh, dans cette, euh, dans ouais. cette euh, logique. Mais euh, émotionnellement, je le ressens comme ça. Ouais. Et donc, du coup, d'où d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un roman et non pas un essai. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai. Et. et... Et ça nous donne un éclairage quand même sur ce retournement. 
de, 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 de Poutine vis-à-vis -vis des, vis -vis des islamistes et vis-à-vis -vis de ce qui se passe actuellement. Mmh. Parce que ça doit être un roman, ça nous donne des éclairages quand même pour comprendre ce qui se passe actuellement. En tout cas, euh, <rire> Sergei Girdorf, on ne va pas aller plus loin parce qu'on va, on va laisser, euh, on va laisser nos, nos auditeurs, euh, spectateurs euh, lire euh, ce livre. Hein, C'est vraiment le, li le livre qu'il faut lire euh, cet été, « Les pires amis ». Hein. Euh, Sergei Gironov, euh, voilà, les pires amis pour comprendre euh, à la fois pour une plongée, euh, une plongée fascinante euh, et déroutante dans ce, ce monde de la Russie euh, qui nous réserve des surprises à chaque page. Et juste, euh, juste deux mots. Oui. C'est un roman, ça veut dire que vous pouvez vous amuser aussi. Hein. C'est oui, oui, un, li mais... un livre que vous pouvez lire, euh, lire dans, dans non, le train ou sur, sur une plage. Hein. Tension, parce que comme c'est un roman où tous les personnages ouais. sont vrais, euh, voilà, <rire> ça, ça donne quand même quelque chose. Enfin, bon, voilà, c'est une, une lecture tout à fait, euh, tout à fait étonnante. Donc, euh, voilà, merci, euh, merci Sergei Gernov d'être venu à Pilpoul. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.